നമുക്ക് അരി റോട്ടി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച അരിപ്പൊടിയാണ് വറക്കാത്ത അരിപ്പൊടി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ സവാള വളരെ ചെറുതായിരുന്നത് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കരുവേപ്പിലയും ചെറുതായിരുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ക്യാരറ്റ് ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചീര ചേർക്കാം മുരിങ്ങ ചീര അതേപോലെ പച്ച ചീര ഇതൊക്കെ ചെറുതായരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഹെൽത്തി ആവും ഈ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുഴിക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നോക്കി വെള്ളം ചേർക്കണം കാരണം സവാളയും ക്യാരറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറേശ്ശെ ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ ഉരുള നമുക്ക് എടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നതിലും കുറച്ച് വലുതായിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഴയിലും ഇതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഉരുള വെച്ച് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ചപ്പാത്തി പോലെ തന്നെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം പക്ഷെ കൈ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് കനം കുറച്ചാക്കരുത് അന്നേരം ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം പറ്റാവുന്നത്രയും റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഈ കൈയിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചൂടായിട്ടുള്ള ഒരു തവയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ രണ്ട് സൈഡും നല്ലതുപോലെ വേവണം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് ഞാൻ തുണിയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുണിയിലാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമാണ് നമുക്കിതെടുത്ത് കല്ലിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് ഈ തുണിയോടു കൂടി തന്നെ ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കല്ലിലേക്ക് വെക്കുക ഇതാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുക ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് രാവിലെ ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം അതേപോലെ വൈകുന്നേരം കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും കറി അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം താങ്ക് യു